హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లర్న్ విత్ శ్రీరామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సినానిమ్స్ అనేది ఏపీ టెట్ ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ టాపిక్ సినానిమ్స్ అనేది ఉంది సో దాని గురించి చూస్తున్నాం సినానిమ్స్ అంటే ఏంటి సో సినానిమ్స్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి అన్ని నేను ఇక్కడ కవర్ చేసి నేను ఇక్కడ మీకు కలెక్ట్ చేసి చెప్పబోతున్నాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి నుంచి ఒక వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉంటుంది సో ఈ సెషన్స్లో ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఉన్నాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి అన్నమాట థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ వరకు చదువుకోవాల్సిందే సినానిమ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఏ సినానిమ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ హ్యాస్ నియర్లీ ద సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ అనదర్ వర్డ్ సో ఒక సినానిమ్ అంటే ఒక పదానికి సేమ్ మీనింగ్ ఇంకొక పదం ఉంటుంది ఒక పదానికి దాదాపు అదే అర్థం వచ్చే మరొక పదమే సినానిమ్ సో ఒక పదానికి మరొక పదం సినానిమ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా సో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ లిటిల్ స్మాల్ హ్యాపీ జాయ్ఫుల్ గ్లాడ్ బ్యాడ్ ఎవిల్ హేట్ డిస్లైక్ అఫ్రాయిడ్ స్కేడ్ న్యూ ఫ్రెష్ లవ్ లైక్ సో ఇవన్నీ చూడండి లిటిల్ అంటే చిన్న అని స్మాల్ అంటాం సో ఈ అంటే ఒకే అర్థం ఉంటుంది ఈ రెండు పదాలకి సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది అంటే రెండు పదాలకి సేమ్ మీనింగ్ ఉంటే దాన్ని మనం సినానిమ్ అంటాం హ్యాపీ జాయ్ఫుల్ గ్లాడ్ చూడండి హ్యాపీ అన్న జాయ్ఫుల్ అన్న సంతోషం బ్యాడ్ ఎవిల్ అన్న బ్యాడ్ అంటే లైక్ చెడు అని అంటుంటాం కదా ఎవిల్ అన్న చెడునే హేట్ అంటే ఇష్టం లేదు డిస్లైక్ అంటే ఇష్టం లేదు అన్నట్టు అఫ్రాయిడ్ అంటే భయపడడం స్కేడ్ అంటే భయపడడం న్యూ అంటే కొత్త ఫ్రెష్ అంటే కొత్త లవ్ అంటే లైక్ సో లవ్ అంటే ప్రేమ ఇష్టం లైక్ అంటే ప్రేమ ఇష్టం సో ఈ విధంగా ఒకే మీనింగ్ ఉంటుంది చూడండి ఎలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే సినానిమ్స్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వండర్ఫుల్ అడ్మైరబుల్ అమేజింగ్ అస్టనైజింగ్ అంటే వండర్ఫుల్ అంటే అద్భుతం అంటాం కదా అడ్మైరింగ్ మెచ్చుకోవడం అమేజింగ్ అమేజింగ్ అద్భుతం అస్టనైజింగ్ ఆశ్చర్యపోవడం అద్భుతంగా ఉంది అని ఆశ్చర్యపోవడం ఇదంతా సేమ్ మీనింగ్ని ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఈ వండర్ఫుల్ అనే పదానికి ఈ అడ్మైరబుల్ అమేజింగ్ అస్టనైజింగ్ అనే పదం కూడా ఈ పదాలు కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట సో వెకేషన్ బ్రేక్ హాలిడే వెకేషన్ అంటే మనం వెకేషన్కి వెళ్తున్నాం అంటాం కదా దాన్ని బ్రేక్ హాలిడే అని చెప్పొచ్చు బ్యూటిఫుల్ ప్రతి గుడ్ లుకింగ్ చామింగ్ మెమోరీ మైండ్ రీకలెక్షన్ రిమెంబరెన్స్ కోర్ట్ యాడ్ లాన్ పేటియో అండ్ యాడ్ కంపోజ్డ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈజీ గోయింగ్ లెవ హెడెడ్ అకేషన్లీ సంథింగ్ నవ్ అండ్ దెన్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ సినాని అల్యూరింగ్ అమ్యూసింగ్ అట్రాక్టివ్ సో ఇవంతా ఆ వర్డ్స్కి సినాని సో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూస్గా చూడండి నేను కంటిన్యూస్గా చెప్తూ ఉంటాను ఓకేనా వెల్ నోన్ ఫేమస్ బ్యూటిఫుల్ గుడ్ లుకింగ్ క్లైమేట్ టెంపరేచర్ కవర్డ్ ఫీల్డ్ హెవీ డెన్స్ ఈగర్లీ హార్టిలీ ఎగ్జైటెడ్ వెరీ హ్యాపీ ఇవంతా బేసిక్ లెవెల్ ఇంకా మనం సిక్స్త్ సెవెంత్ వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది ఓకేనా నేరో నాట్ వైడ్ కన్సోల్డ్ కంఫర్టెడ్ ఇన్సిస్టెడ్ మెయింటెనడ్ ఫిమిలీ అసెంబ్లడ్ బ్రాట్ టుగెదర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అసిస్టెడ్ డ్రీమ్డ్ ఇమాజిన్డ్ డెడికేటెడ్ కమిటెడ్ ఫేమస్ పాపులర్ బిగిన్స్ స్టార్ట్స్ బ్లిస్ హ్యాపీనెస్ సక్సెస్ విక్టరీ ఫార్చ్యూన్ లక్ అవార్డ్ ప్రైజ్ టెంపర్ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ బిగిన్ అకేషన్ సెలబ్రేషన్ డైలాగ్ కన్వర్జేషన్ ఇంపాసిబుల్ నాట్ ఏబుల్ టు బీ డన్ కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రూట్ఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్ నెంబర్ క్లాసికల్ ట్రెడిషనల్ courage fearless exhibit display attitude manner essential necessary excited thrilled faith trust passion strong emotion urge strong desire equipment material prescribed recommended exchange interchange widely broadly promote develop hold grip hear listen strength power shade shadow sharp sharp spoil damage garbage waste dwelling residence recklessly carelessly legendary greatest sublime excellent so dwelling anedi ikkada important chudandi dwelling ante manam vinnani pradam residence ante oka home nivasam untunnadi ani recklessly legendary ante goppa vallu greatest ani sublime ante excellent 
బాగుంది అన్నట్టు చూడండి ఇలా కొన్ని మనకు తెలియని పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట మనం తరచుగా యూజ్ చేయని పదాలు కానీ వాటి మీనింగ్ మనం తరచుగా ఉపయోగించే పదాలలో ఉంటుంది సో అలాంటి వాటివి గుర్తుపెట్టుకోండి రెస్క్యూడ్ సేవ్డ్ డైలెక్ట్ స్లాంగ్స్ ఈ డైలెక్ట్ అనే పదం మనం మెథడ్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం తెలుగు మెథడ్స్లో డైలెక్ట్ స్లాంగ్స్ ఇంగ్లీష్ మెథడ్లో కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం లూసిడ్ క్లియర్ ఫ్యూటైల్ యూజ్లెస్ టాటర్డ్ టోన్ మిస్డ్ ఫాగ్ నాటెడ్ రౌండెడ్ టైట్లీ డిలైట్ఫుల్ ప్లెజెంట్ విష్పర్ సాఫ్ట్ క్వైట్ వాయిస్ డిఫికల్ట్ టు హియర్ చూడండి ఇక్కడ విష్పేర్ స్క్రీమ్ ఎల్ రోర్ గ్రోన్ వీప్ ఇవన్నీ సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే పదాలు అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇవి మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ నుంచి తీసుకొని చెప్తున్నాను ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇందులో నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇది తీసుకొని చెప్తున్నాను ఇవి చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి విష్పర్ అంటే సాఫ్ట్ క్వైట్ వాయిస్ డిఫికల్ట్ టు హియర్ అంటే విన విన లైక్ గుసుగుసలాడటం అని అంటారు కదా అది వినడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది వినలేమని మనం వినలేం దాన్ని అలాంటి వాయిస్ని విష్పర్ అని అంటాం అనమాట స్క్రీమ్ ఎ లౌడ్ హై షౌట్ సో గట్టిగా అరవడాన్ని స్క్రీమ్ అంటాం ఎల్ షౌట్ లౌడ్లీ ఇది కూడా గట్టిగా అరవడాన్ని ఎల్ అంటాం రోర్ కంటిన్యూస్ లౌడ్ నాయిస్ గ్రోన్ ఏ లాంగ్ డీప్ సౌండ్ సో ఇక రో రోరింగ్ అంటుంటాం అడవిలో జంతువులు గ్రోనింగ్ ఇది కూడా అడవిలో జంతువులు లాంగ్ గట్టిగా అరవడం వీప్ క్రై అంటే వీప్ అంటే ఏడవడం క్రైయింగ్ అన్ అంటాం కదా అది స్ట్రిక్ మెనీ పీపుల్ స్పీకింగ్ అట్ ఎ టైమ్ బ్యాబుల్ స్పీక్ క్వైట్లీ వెయి గివ్ లౌడ్ క్రై ట్విట్టర్ కంటిన్యూస్ షార్ట్ సౌండ్ క్వించ్ ఎక్స్టింగ్విష్ పుట్ అవుట్ డౌస్ గ్లామర్ అట్రాక్షన్ చామ్ ప్యాసన్ పర్సిస్టెన్స్ పర్సివరెన్స్ రిజాల్వ్ సో ఈ విధంగా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అరోగెంట్ హఫ్టీ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్ పౌండింగ్ బీట్ స్ట్రైక్ హిట్ యాంగ్రీ డిస్ట్రెస్ రాస్కెల్ స్కాంప్ హ్యూములేషన్ ఎంబరస్మెంట్ ఎఫ్లిక్ట్ ట్రబుల్ రిటైలేషన్ రివెంజ్ టాటూస్ ట్విస్టింగ్ బిలాంగ్వెడ్ హార్డ్ ప్రెస్డ్ ప్రోస్టరేట్ ప్రోన్ ఫ్లాట్ టర్మాయిల్ కన్ఫ్యూజన్ కర్టర్ గార్డియన్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ సిఫ్టెడ్ విజిటేషన్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జోటిక్ ఎగ్జైటింగ్ నెగోషియేషన్ డిస్కషన్ రీస్టోర్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఈక్వల్ రైట్స్ సేమ్ ప్రివలైజెస్ సస్టైన్ హోల్డ్ డీగ్రేట్స్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఈక్వటబిలీ ఫెయిర్లీ అండ్ రీజనబులీ రీహాబిలిటేషన్ రికవరీ ఇదంతా టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి జనరస్ నోబిలిటీ ఎరప్టెడ్ అపియర్డ్ సడన్లీ సైట్ ప్లేస్ డౌన్ క్యాస్ట్ డిసప్పాయింటెడ్ బ్లంట్లీ ప్లెయిన్లీ రిజిడ్ స్ట్రిక్ట్ పర్స్టర్బ్డ్ డిస్టర్బ్డ్ ఇమినెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఈ విధంగా అన్ని బుక్స్లో నుంచి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అన్ని రెఫర్ చేసి కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసింది ఇందులో నుంచి డెఫినెట్లీ వన్ బిట్ అయితే వస్తుంది సో ఇందులో నుంచి మిస్ చేయకుండా అన్ని నేర్చుకోండి అన్ని నేర్చుకొని మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ ఒక మార్క్ మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే నైంటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఫస్ట్ టైం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోవద్దండి ఎందుకంటే మీకోసం నేను చేస్తున్నాను సో మీరు నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ